du tairi mishu usurin to injau yuja ichui peipanta nichido ta fashendo ni shenfen jihu yudo kwanzo ma zaitsu shishi anisha ishibushi hairo ra ishi chinku wa ni yu jau dai dore wo yao qian de wo ga ren ren wei ni jin jin shi iru aru bu shi gui ma bu bu shi ta men zhi shi mai jian zhi wei le bao qu si li yo ni men zhen ge ren de yi ju hua bu shi ta yi ju zhen de zhi wei bao qu si li wo men you sa huo ta men hao yi dian guan ji dou mei you wo men mei you yi dian guan ji 李金将军，咱不知是这隐瞒信息，你不知的，这罪数米，事关重大嘛。打！啊！快！司令爬位！啊，司令，司令爬位！司令别打了！司令爬位！别打了，司令！快动我的麦克风！快动啊！说，不说，我他妈混蛋！别打了，妈的屁！抽你鸡！别打了，老大，老大！啊，我叫他，我叫他是，我叫他，我叫他，我接受知道，我我他妈吃里扒外了啊！说，那些弹药，你他妈给谁了？司令，我真的不知道他们是什么人，他们也没说干什么哟。真的，司令，哦对，他们，他他他们都跟都都跟我是单线联系的。过段时间，他们就又换了一个人。我前段时间，前段时间又换了人。真的，司令，我我他妈好后悔呀！我后悔你他妈当初干什么去了？后悔个，来别打了，司令，后悔了，司令，后悔了，司令，后悔了，司令，别打了，司令，后悔了，别打了，司令，后悔了。从文和友镇那边已经万事俱备，会同时和你们潜伏到预设岗位。羁押室下面的排污管道直通弹药库，没有警备。行动之前，我们会暗中创造你们越狱的机会。抱歉，老王。计划中，内应战士的行动，引爆弹药库的时间误差不得超过三分钟。这种做法成功率最大，所以委屈你们了。嗨，说什么委屈不委屈的？装孙子吗？我们俩装的最像。我和你们说的情报都是上峰允许透露的，而且可以被核实。在行军的过程中，掌握好节奏，一点一点挤牙膏，别在行动前都用完了。铁匠，你怎么变了佛妈妈的？其实这话我不应该跟你们讲。我总觉得这次行动还有什么是我们没事先料到的。你是不是没想到女人这么善变？你个老家伙，笑话！没有没有。我是说呀，在任何事情里。唯一不可控的，就是人。其实回头想想，我也没想到，添了傻眼以后，我和你王嫂的关系就变得这么模糊。你说是夫妻、同志，如果需要分开，我们能做到果断吗？我有一个想法，就是把这些我收集那个明星啊，全纳了去，让他们挣钱，大把的挣钱，为养活你王嫂和傻样，给他们养的白白胖胖的。我说，那带出去，多有面子呀！死鬼，既不想挣钱。
说，你们的上线是谁？那批军火运到哪儿了？我真不知道。我没撒谎，火一上船，就不归我管了。你给我听清楚了。你们两个人最好都放聪明一点，事情已经败露了。你不交代，我们早晚会查出来，这只是时间问题。何必呢？这样一次一次的受折磨，我真没骗。李先生，在家醒，恐怕他们扛不住。人要是死了，线索就断了。毕竟这件事情至关重大，不在乎多耗点时间给你时间，但是我要你看到，清楚的看到抗拒的后果。你看到了。剑将军，本内两个谋杀无门，反问专家，请过来。可是以尊敬，至于你们，想从他们的身上捞多少，我无所谓。是。写的事实证明，并非只有你们的行为逻辑规律是不被人看出来的。啊呃，没别的意思，就是提醒一下，这个世界上高手如云呐、啊。恭请上师为我们灌顶加持。谁能告诉我，上峰在摆这个迷魂局的时候，真的，真的把所有的因素都考虑周全了吗？老王，你这个死鬼哟！还想把那些电影明星都纳了去？你做什么春秋大梦了，死鬼！你不要脸哦！这个时候去死，你死，我还不能跟着你去死。
头去死。你不要脸！点亮之前呀、啊，我就巴巴的在门口守着。<笑>你呀、啊，他妈就是野狐镶金边，嘴儿好。<笑>你怎么在这儿？吴司令，你看雨香这身打扮，入眼吗？哎，你哪儿的呀？你想砸场子呀？你离我远点。我说你他妈贱不贱？啊？你说你贱不贱？你穿成这样。站在这儿，我就能要你是吗？啊！我滚、啊！滚回你婆家手下去！可除了你，我还能找谁呀、啊？你越这样做，我他妈越觉着你贱。两年来，我大门不出，二门不迈，全心全意为丈夫家守孝。可是，在我婆家眼里……我就是一个用来买卖的工具而已，三从四德，可我最后连个尊重都换不来。他们有谁把我当自家人呢本司令，请你。啊、我已到位。可随时协助组成五支说服工作。交代出来的资料都是我们已经知道的，有个屁用！你耍我们，跟我们玩你！我告诉你，我可以让你死的时候浑身上下连一块完整的肉都找不到。真的，你告诉我，告诉我，告诉我！现身说法，有时候比刑法更管用一些。白君。
为贵客呀？祖师茶，哈哈哈哈！哎呀，祖师茶还是那么风流倜傥啊啊！而且胆量不小，单枪匹马闯我的军营，请原谅。你我各位旗主，小弟就不给您叩头了。哈哈哈哈别弄那没用的，走走走走走。你的意思是，由我们挑起事端，率先向你们开枪。战事一起，我保证，您的部队稍作回合，便可全身而退。哼哼哼哼。你们是既想填上那个 U 型的缺口。又怕日本人误以为你们是全线反攻，把事情闹大了，所以就想把我挂起来当幌子。这算盘，祖师长，你们打得够精的啊！日本人会把吴司令主动宣战，看作是绥靖立场之坚定表现。以您现在的尴尬处境，也需要做些事情，表达忠诚。嗯。听起来倒像是件不错的买卖。没错，虽然战事未久，您就全线撤逃，但原因也是日军兵力分散，驰援不进，跟您里外都不会有错。那就说说看吧，我有什么好处啊？抗战胜利之后，对您的一切既往不咎，所辖部队以优厚条件收编。玩蛋去。老蒋抗日，能不能到底还不知道呢。抗战就算能胜利，这种事情，也是你知我知，天下不知。到时候你跟你的当家的把口这么一封，谁会相信？是你让我打你们的，啊？你哥哥怎么死的？当初，跟着桂旭打越军，没过多长时间。桂月联手了，你哥那脑袋莫名其妙的记了齐了，哪儿说理去？小弟，不是想和您争论这些，我只想告诉你，我永远都会念着您和我大哥的结义之情，哪怕是兵戎相见，成武也会说一是一，绝不是诈。你知道当初你大哥为什么跟我拜把子吗？因为我强，他弱。他指望着我天塌下来能给他扛着，但是天塌下来了，我他妈跪下了，砸死的还是他。你走吧，就当我们没见过面。吴司令，祖师长，我现在把你脑袋揪下来，送给野间将军。就是我表达的最大的忠诚想别的办法。宝金华，宝金华，此刻。
起，喷香喷香的等着我。好嘞，你快点来啊！刚才看到什么了？我什么都没看见呀，嗨，看见了呀，我也不明白。抓了个女工党，这可是机密，不能说出去。嗯，这个女工党级别很高，我得亲自审讯。审讯这活儿耗时耗力，天亮之前恐怕回不来了。那我早点起。给你煮粥喝，没什么事，早点睡吧。去趟马厩。是是，大家好事。小心肝儿，洗舒服了。老子今天怎么收拾你？千万别动！别动！啊！谁干的？啊！我也不知道，刚脱了件衣服，我脖子就挨了一下。等我醒过来，已经泡在水里了。你要干嘛？你一直在屋里。你你不是让我早睡觉吗？把被子拿下来，把被子拿下来。把我弄的，整天惶惶不可终日。我，我错呀！拆得好，拆得好。对龙家的上上下下，都限制了行动自由。我怀疑啊，这武工队对龙九和白老三要有动作了。这白家呀，也真是添乱。他这一弄啊，这武工队更加认定龙九就是汉奸了。龙九啊，现在真是百口难辩了。问题是啊，我们还没法替他解释。可不是嘛，嗯
，再解释人就该怀疑了。凭什么全镇的人都要为一个汉奸来说好话呢？没错。从此以后，八家镇算是在共产党那儿挂上号了。我跟江红英起义时候，听到过他们一些交谈，是决心要除奸了，咱得赶紧拿出方案来，否则龙九会很惨。那就甭等他们动手，让人民群众组织起来除奸。对，然后知道个事故，让龙九逃跑。白老三也得放走。白家再见不到他回去，他们肯定要到这儿来找麻烦。那时候的局面就很难控制了。好，那咱们就自发的。组成锄奸团，您看啊，寡妇改嫁顺理成章，再敢阻拦，灭你全家！哎，问大夫，嗯，您确定白老三和龙九曾经有过纠纷？这龙九啊。跟白家的大儿媳妇是有染，这韦知会啊，保安大队都知道。对，都知道，我们都知道。就为了给鬼子卖命，那这两个人倒是不计前嫌了。这招我们是经过反复的研究，应该是没什么问题的。他俩，一人一条船，把白老三押进芦苇荡，用龙九的枪，把他给干掉，然后。连枪带这个气丸一块给扔到船上，造成一种他被追杀、弃枪逃跑的一种假象。至于龙九，押到叶县附近，把他扔掉，让他这身脏，就是跳到江里也洗不清，他就不敢再回来。这事儿，因为个人的恩怨引起的仇杀，就连累不了大家。至于龙九，他是负罪逃跑，也就不用再担心他回来告密了。这一下，我们可以啊震慑龙九家的其他人，让他切身感受到人民群众的智慧和力量。从此以后啊，他就得老老实实，家也不做人。是是是，就这意思，就这意思。乔队长，从白家大儿子白延良。当镇长开始，就和龙九啊鱼肉乡里欺压百姓。这白彦良死了以后呢，这白家和龙九不但没有消停，反而更加变本加厉了。没错，江队长，你瞧瞧啊，这红烟的四哥四个，这个这个、啊，还那个，呃，这个还有，哎，还有这个，你看，哎，都烧成啥样了啊？这这个可能平时啊，我们忍也就忍了，可事到如今，如果再不惩治这两个家伙。那以后我们大家都得跟着遭殃啊！是啊，不吧？把白老三和龙九给我押过来，明天一早为民除奸。好，好，好，好，好，带走！这是要干嘛？你们误会了，我就是误会了，真的，真的，走，别走，别别忘了，别别，别忘了，别别走，别忘了，不是，走，走，别忘了，走。开走，走，开什么点？走，快走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，我押龙九，你出去把老三，别忘了把枪和细纹扔到他船上，把仇杀的假象做扎实了，他就再也不敢回来了。好，完事之后跟你汇合，咱一块儿回来。记住啊，这可是咱们临走前给八下百姓的一份报答，万无一失。没问题。船，船，船，看见了，牵着一条船，跑。哎呦，哎呦，你哎。
别叫了。啊啊啊！白老三的逃跑，这霸下镇就危险了。我怀疑不出一天，他就会带着日伪军再杀过来。温大夫，事到如今，也只能请镇民们跟我们一起离开了。你们都是这里的积极分子，就请帮助我，尽快的向镇民们做好权力工作。是，放心。<笑>好样的，走吧。嗯。仗没见打，我们这儿倒嫌惹上麻烦了。从文也没密信回来，估计他那儿的问题呀、啊，可不比这小。时间了，无论如何，今天要把你这张嘴敲开来啊！我们准备的这个东荡荡减药剂，可以瓦解一个人的意志。可是你这个过敏性体质啊，容易产生这个心脏衰竭，所以我们特别就为你准备了有特效的强心剂。有了它，我就可以把大量的东浪荡减直接打进你血管里头去。万一你要是产生了心脏衰竭的现象，我们这个资深的药剂师就可以把这一管强心剂直接扎到你心脏里头去，就是直接在你心脏里头打一针，效果起得快。当然，当然，当然，当然会很痛。所谓的锥心之痛，一会儿你就可以体会到。不要，别这样！又不是我想这样，是你把我逼的吗？求你，我,我求你了！主持，贾大，什么？什么什么？大家都试图让你们相信我去。这秘密筹划一场战事，填补防线上的忧心缺口，但这是假的，是是个骗局，连同我，还有头头晕军火，别再折磨我了。等我离开之后，把所有的东浪荡碱药剂都打进去，啊，强心针就别打了，让他死的痛快一点。不要，不要。真的要开战，我现在全明白了，原来他们是这样子的，原来都是一伙的，故意摆个迷魂阵，让我们进去抓不到要点，他们还可以顺便把战事部署的时间推长，太聪明了。但野间的部队暂时调不回来，这仗一旦开打的话，日本人就死的难看呐。可是你说过，这重庆方面害怕皇军误会，要全面反攻，不敢主动开战。无论如何，先把长虎这批人控制起来，所有的疑问从他们身上找解答。野间将军，编码已被破获。这套编码的规律就是，永密咒字符的繁语发音，对应同声的德文字母。最近截获的一份，其内容是：命令已被您摧毁的第十四区工作站，在战事发起时，进行内应配合。一心说。真是耽误了大事。肚子，一伸手，嗯，嗯，丈夫大美已经把记录。我知道，是重庆方面真的在部署战事。现在，请你先把长虎他们几个扣下来，别让他们乱跑。哪里？前前后后都是重庆方面所布下的一个迷魂阵，长虎他们只是执行者，请你现在赶快把长虎他们几个扣下来，我会给你答案。
站起来，把手举起来。看见没有？原地控制，连关都懒得关了。看来这是要马上宰了我们。你不是说王嫂答案跟咱对冲，还能多混出点时间吗？我们都不靠谱，行了吧？八个，八个，八个，八个嘴里面一听到战士情报是假的，我马上就明白了，你们全是一伙的。你们不但联手安排了这个迷魂阵，甚至于不惜代价的把某个地区的工作站都给牺牲了，目的只希望能够一真一假的混淆视听，让我们达不到正确的判断，让你们的战士部署能够争取到更长的时间，是不是？易先生。我真的很佩服您的想象力。昨天半夜你去看过那个女子，可是今天一早我就收到这么耸人听闻的答案，你都不觉得太做作了点吗？你这样指摘我们，有证据吗？其实你们的破绽早就暴露了。你也知道我们在军统局里面也部署了一些潜伏的人，你，肖月，沈月红，从你们的编号来看。应该是挺有年资的啦。一个资深的特工，他多多少少都会有一点事迹流传在外，让晚辈们津津乐道的，不是吗？但是经过探查，没有一个人听过你们这几个的。这说明什么？说明你们是被遗弃了很久的人。那为什么你们几个被遗弃了很久的人，居然会突然间扮演？被追杀者的姿态在我们面前出现，要这个要那个，我这样讲够清楚吧？你说他又代表什么？我明白了，在给野间将军制造判断障碍的人，就是你。我们现在已经证明了那份情报的真实性，而你，却搬出这么多似是而非的东西，对我们横加罪名。将军，你看到了吧？他一和伟。就在为自己的错误找开脱，不是他在找开脱，而是你故技挑战的开始，向我挑唆，掺和。你知道我为什么能在此刻瞬间断出是非吗？李先生，跟我并肩数年，彼此心知肚明，他的确。在我的手里，但绝不会用猥琐的技术玷污自己的专业再过几分钟，心脏就停跳了，也算是解脱了。说实在的，动量当减注射过量已经算是痛苦比较小的死法了。那只强心剂啊，还是别打的好。你看看那个颜色，你就知道有多可怕了。
转世投降了。谢天谢地。打马嘞，下边人。四十六师，再过不到八个小时就可以兵临城下。你居然说我们输了！我跟你说过，我从来不关心日本人输还是赢，我只关心我跟你们之间的战争。只要我能证明你们是奸细，我就赢了。这件事情对你来说很重要吗？处在我这个位置的人，除了证明自己的优秀或者是能力。我还能干什么？我觉得你是一个很奇怪的人。你觉得我奇怪，是因为你还没活明白。长虎，说白了，你我都是人家手中的棋子儿，只是有一样不同，我这个棋子儿他不听话。这谁都知道的，谁都知道义和伟这个东西，他我行我素，别理他。时间长了。就没人敢惹这个东西了，你知道为什么吗？那是谁也不知道，你还能活几天。同志，同志，五个不单，五个进来。啊。仓库里那点破柴油不够烧的吧？我很佩服您的镇定，易先生。其实你心里比我应该还要明白，你们的主子这次排出来的迷魂阵，他不仅仅是想要把我跟野间给搞头晕了就算了，他是进退两可，他进有功，他退无过，而你们的命呢？一颗棋子的命，从来不在考虑之内。大局已定，你现在就剩下挑拨的份了，对吗？好，那你告诉我，王嫂提出来的情报为什么跟你们对冲，有什么好处？易和伟，我告诉你。我们和你，以及你的主子，最大的区别
，就在于对国家的忠诚。是对国家，还是对你们的主子？现在可以告诉你，你的判断没错。内应战士的人就是我们。漂亮，恭喜！外头那几位同志看起来都很骁勇，所以说失败的人是你，他们才是最优秀的。怎么样，也想出去参与是吗？那得看你会不会打死。我早把子弹卸掉
现在只是我们在开炮，估计鬼子弹药不多了。这样的话，他们应该会很快后撤回城。鬼子后撤回城，除了战术之外，还有另外一个原因。<笑>八成他们的战区指挥所已经被人闹翻天了。您是说，城里有咱们内应？什么人？不知道，我只认识其中两个，一男一女。师座。依我看，鬼子拒敌乏力，咱们应该一路猛追，攻进城去。对鬼子的战区指挥所，我们只是佯攻；兄弟部队，也只是暂时阻隔鬼子的各路回援。他们分散出去扫荡的兵力，早晚会聚集。拿下县城，我们也守不住。马团长，吃掉防线上的淤形缺口，我军就已经胜了。
。这墩子都是我出钱的，这八下镇从此就会成为共产党的活动区域，这将是永久的麻烦呢、啊。到这份上还能怎么办？都是龙九这个笨蛋，银杆拉枪头。哎。一个实习生，马失前蹄也在所难免嘛。你是不是想干掉这帮武警队员？当初，马下原住民回来，不也安置的挺顺当的吗？哎，想啥呢？动枪起手来，谁去打孩子们的眼睛？霸下镇的孩子，终归是要长大的。应该是开战了。那就更不能跟共产党挂关系了。嗯，走。按下传讯，都带上一些个不被起疑的家伙事儿，啊，嗯，去吧。周边有交战，市区之外并不清情况。这炮声密集，游击队没有这样的火力，多半是日军遇到了什么，在疯狂的轰击。情况紧急，立刻带着群众们撤离。那他们怎么办？一起带走，等联络上党支部以后，交给他们处置。卢沟很危险，一家的地主也不好说。我担心带上他们，路上再会出什么意外的。在这里处决和留在这里，朕没没法回得来吗？我，赶紧去。全体集合，准备撤退。乡亲们，听见炮声啊，鬼子已经离我们很近了，所以大伙儿只能随我们一起离开，从后山走，到安全的地方暂时躲避起来。等鬼子扫荡结束了，我们再安排大家回来。我说江队长啊，这什么时候他才算安全呢、啊？对啊。对啊届时，党组织会在各地开展工作，进行秘密协调。共产党现在都开始跟鬼子协调了，不是跟鬼子协调啊，是找人跟各辖署进行协调。请大家放心，共产党的威信足以震慑那些贪生怕死之徒，不敢造次。你能保证我们的安全吗？就是啊，这万一路上出点什么问题。怎么办啊？谁能保证啊？朱铁四儿，你什么态度呀、啊？担心什么？大家担心汉奸狗腿子在路上搞破坏，所以大伙儿没法踏实上路，对不对？但是我想告诉大家，你们一拥而上乱棍相加，这并不理智。有破坏行为的只是龙九，而龙家的其他人，你们也说过，并没有太多恶迹，所以应该区别对待，不能跟龙九一样处置。好吧。
我本来想啊，让组织上来决定怎么处置龙九。但既然汉奸狗腿子让大家这么担忧和愤慨，那就立刻处决了吧。乡亲们，有这样的震慑，龙家这些地主分子们应该是会夹着尾巴做人了。找个避人的地方处决龙九，尸体装车，一并带走。这是要冤死我呀！这要。爹，爹，爹。姐，有对国民党来镇上了。国民党？对，国民党。那。爹，爹。看样子，你们这是要出去躲避扫荡吧？你是干什么的？我们是滦山武工队的，正准备带领群众们撤离呢。不用了，今早我军已经突破防线，全面进行反攻。各扫荡区的日军已被全线击退。坝下镇在内的整个防区，原本是防线上的一个缺口，而现在，只要不出意外。这里将不再是日军的占领区。哎、啊，刚才密集的炮火是你们的？你们这里谁是公务人员？哦，我是，我是龙九，负责警务。镇长有事外出了。我之所以第一时间来到这里，是奉了上级的命令，那就是让坝下等几个属镇。迅速的恢复秩序，所以原来镇上公务人员改换门庭，职责照旧。是。哎，这个汉奸狗腿子可是有极大名分的。我对此也非常不满，但这是上级命令，必须执行。国民党都是一丘之貉。说话小心点你知道他。希望你们珍惜胜利果实。江红英，告辞。走我想，我有必要亲自向各位传达捷报。这次战役，日军伤亡包括三名高级军官在内，共计两千余人，从而被迫让出了这片 U 型区域，后撤兵力，据守铁路沿线。通过这次战役。
我军巩固了华中防线，为日后全面反击奠定了坚实的基础。而这一胜利，各位亦是功不可没。由于各种复杂因素，我军采取的是险中求胜之策，虚虚实实，错综复杂。而各位，在种种疑险吊诡的情形之下，却能够细致地研究上峰的意图。这足显素质之优异，信念之忠诚。在此，你说完了吗？什么？船在哪儿？我们累了。等一下，我带你们去。王嫂，对于老王的牺牲，我深表遗憾。我知道，即便是任务夫妻，多年以来的相濡以沫，也足以培植出难舍之情感。由于你们身份的特殊，我无法呈报军委，欲语弗血，故此，以我个人的名义，料赠三百大洋，以表哀悼之情。啊！王嫂！王嫂！啊！啊！不要紧张，余总，给我走开点。此刻，李从文已心生疑问。霸下阵人背负着重大使命，而重庆方却对这些宣誓过效忠的人态度犹疑，这是一种恐惧。但恐惧，仅是因为这次迫不得已的逼宫吗？你给我走开！我会回去安抚好他们。啊！哎，你看，妈妈来了，老大爷，啊，哎，哎呦，来来来，抢小妞了吧？哎呦，想死我！哎呦呦呦呦呦呦呦！哎呀，发型可比以前精神多了。说出啥事儿了？那个锅呀，碎蛋糕，这么点事儿都办不了，我扣你工钱。就别介，我扣你工钱。妈妈，等爸爸了没有？骑大马。哈哈哈！哎呀，骑大马了。妈。雨香，你终于回来了。我告诉你，我没给你丢人。你怎么了？来过快，受过伤，但是我都从容淡定的挺过来了。不久，你想撒娇就撒，你别装。我娶你！哎，来，过来。妈妈，妈妈，傻丫，别找了。爸爸藏在妈妈的身子里，你看不见的。以后，爸爸就是妈妈，妈妈就是爸爸。嗯、走，咱们回家。爸爸妈妈给傻丫做好吃的。
。上峰的计划设置的非常精密，是我们在一开始有些轻敌了，以至于发生了老狼这样的事情。好在随后我们便调整了心态。肖掌柜，你现在说话越来越像个政客了啊！长虎，咱有必要把错误往自己身上揽吗？哎。这老王的牺牲啊，我们大家都有责任。事儿都过去了，长虎。日后我们大家对王嫂还有傻丫，多照顾一些啊。我们接下来任务是什么？没有新任务，继续在八下镇生活。还是生活，现在已经是过去了。如果生活是为了抵抗潜伏。现在就应该结束了，除非军委认定，鬼子还会打回来。哎，不排除这一可能性啊，所以上峰，你这是顺着我的逻辑在编撰呢。你没必要对自己的同志使用预审技巧。我只是想知道，生活这个任务，到底是为了什么？秦先生，实施行动而不过问行动。这是特勤的基本原则。哎，各位各位各位，现在坝下镇都是国统区了，我们的任务只能变得更加的简单。哎，你们说，在日本人的眼皮子底下，我们过了这么多年，还有什么事情我们应对不了呢？事实上，生活一直在给大家创造乐趣，让我们品尝难得的幸福。哎，就这么生活下去，不好吗？不好吗？有什么不好的，李松文？啊，我希望萧月说的没有错，这里都是自己的同志。行不行？不甜。硌不硌呀？不硌。不硌。哎。爸爸，嗯，为啥武工队的阿姨说龙九叔叔是汉奸呀？啊，那是因为龙九叔叔以前那身衣服不好，现在换了，就不会被人误会了啊。可是，什么是汉奸呀？小北怎么还不睡觉？你们不也没睡吗？我再玩一会儿啊！啊，好，哎，咱再玩会儿啊，再玩会儿。从小妈妈怎么告诉你的？男孩子要有自律性。睡觉了。不睡吗？不睡。不睡。听妈妈话，睡觉。明天好好陪你玩啊。哎，真乖。生活嘛，就是这样的哈。可我担心啊，我们会越来越把梦境当成现实。心里有数，就行了。那天我骗你的，我没有烧掉它。但是你没有发火，我很满足。但现在有一些后悔，我怕他总是会提醒你。最终我们还得回到真实的世界。这边大夫的金疮药啊，还算是靠谱的。疼啊！慢点，没事。雨香。嗯。那个吴司令没怎么着你吧？龙九，你有病吧？分不清那是任务需要啊。没事
他是个学员，难免的。不是啊，我知道，你想说什么你就说吧。回来之前我已经做好心理准备了。不是，你听我说。我知道，你是个生瓜蛋子，难免会觉得不公平吧。不是，你听我说。那什么，我们结婚吧。跟前任镇长是为了做掉他，跟吴司令是为了降服，只有跟我没别的目的，纯为感情。生活这个任务究竟是为了什么？是不允许我们思考的。那干脆我们就傻一点，吃一点，就当是真的生活了。可要是真的生活，你干嘛找一个寡妇呀？我天生就喜欢寡妇。怎么着吧？好啊，那我就当回真吧。提个条件，结婚可以，但得倒插门儿。呃，这也太狠了吧！你可真逗，你们要生活，我不要啊。雨香嫁过去，你们龙家就十口人了，我这儿孤零零一半老徐娘，凭啥呀？哎，既然把生活当真了过。我也不能亏着自己。不是，那可是倒插门，生了孩子得姓梅呀、啊。别想太远啊！但愿你们有了孩子的时候，生活这个任务还在继续。肯定没成功，是不是？废什么话呀！长官怎么说你就怎么听着，我这不就随便问问吗？不是，你说你一个打铁的，穿这么套睡衣，你不觉得别扭吗？不是，我呀，是靠他时刻提醒着我呀，我就不是现实中这个人。你觉得你在现实里，啊？如果生活是现实，那么我现在应该宰了萧月，带上小北和月红，浪迹天涯。但是我不能，知道为什么吗？不是，因为萧月不是酒坊老板，他是我们的长官，记住了吗？记住了。收拾了，就铁丝，我，我，就铁丝，哎，生活这个任务。到底还能持续多久啊？你们呢？这叫作，知道吗？如果一切事情都没发生，你们还会琢磨这个问题吗？我们呢，一直在琢磨这个问题。挑起战事，变沦陷区为国统区，是因为灭了叶县中队藏不住。灭叶县中队，是因为绝杀了齐元分队。绝杀七元分队又是为什么呢？哼，老大不说，我们都心照不宣
，傻丫儿，捡了个玉扳指，这意味着什么？哎，再这么琢磨可就危险了啊！实行任务而不过问行动，这个基本原则，一是保证任务的单纯性，二是能保证我们单纯的生活下去啊！这道理还用我说呀？爹，就这么着吧。你们几个在房里都赊了油，趁着都在，赶紧把账结了，别老让我等着了。你这个呀，杀风景啊！嘿，龙父，我们家的油方圆百里，那得是先给钱才能定呢。你们说要就要，还能赊账，够给面子了。你欠了我们家两桶油，秦先生，你也欠了一瓶。你可真会生活呀！哎，那当然了，任务是生活呀，咱就好好生活，踏踏实实的。哎，你们各位还别不信啊，我呀现在就什么都不想，就一心想让崇文当小妞的爹。这叫天乐之乐。来，来，爹，来来，别老拿我逗闷子。哎，你真的不愿意啊？啊！结账起这么早啊？进屋。进屋。进屋。哎呀，大哥！哎呀，大爷！李总管。你到底是不是共产党？哎呦，何又真呐，何又真，八下镇平均每个人都经过四十二道审查呀，我祖宗八辈都查了个底儿掉啊！你说我是不是共产党啊？啊？不对，那你当初为什么救江红英的命？江红英，现在是抗日啊。只要打日本鬼子，我不管是姓国还是姓共，我都要救他。不行，以后姓共的不允许。我告诉你，何又贞，你别看我平时老疼你们娘俩，你就蹬鼻子上脸啊！我我我我我好歹我也是你长官啊，你这是干什么？你这是干什么呀你？你疼我吗？当然疼。还有妞妞，你们两个我都疼。那就行。我说，你赶紧从我身上下去吧，要不然你又赖我占你便宜了啊！你躲什么？我？我没躲。李从文，刚才是我不好，可这也不能赖我。我这心里头有疑问憋了很久，总得把事搞清晰了，对不对？对。你现在把事儿搞清楚了吗？我之所以希望你是清晰的，是因为我觉得我们之间不应该再有秘密。我以前不是答应过你吗？只要我们活着，我就让你做小妞的爹。啊，是是，呃，你的确是这么说的啊。呃，哎，不对呀，你不是跟我说过，千万不要把这个事儿当真吗？啊
我说过吗？哎，你,你这是想反悔呀、啊？不不不不，我没想反悔啊！没想反悔，你说这话是什么意思？这不是我说的，这是你说的。李从文，我是怕你心里面有疙瘩，我才把最隐秘的事情告诉你了。你现在跟我来这手，你是不是男人？不，我不是。不是就对了。哎呦，我不是这个意思。你还真把自己当个宝了。你现在告诉我，你到底是怎么想的？我我，这装孙子。谁能有我更像啊？我有一个梦想，把那些电影明星啊全部娶到家里来，用他们赚的钱，大把大把的钱，给你和傻丫花，把你们俩养的是白白胖胖的，我这一带出去，多牛啊！太有面子了。<笑>死鬼，讨厌，做什么春秋梦？那电影明星能让你娶了去？<笑>小伟，给我站住！这是对敌人。文大夫，啊，坐下。哦。我对爱情一点经验都没有，让你们给我出个主意，就这么难呀？都投出一马来了，还没经验。龙角，我要听有用的，再不说废话。歌喉，我现在提问，你们回答。这阵子，从文见了我就躲，我到底哪儿做错了？有阵姐，你就是个蠢货，你知道吗？啊？钟莹，你儿吗？你干啥呀？有真，刚才小五子对你的评价不过分呐。你说你是有病啊？没错，你来坝下镇之前，你的代号叫蜘蛛，可进了坝下镇以后就不是了呀。你呀、啊，应该对他表达温柔。不看你这样，让你温柔也挺难的。我就觉得，两个人要真在一起了，就不应该有秘密。我说的不对吗？对。妹妹呀、啊，咱这号人要把秘密都道出来，连说一年都说不完呢。还真是啊。温大夫，从文他也是干这行的。连这点心理素质都没有吗？要行动啊，是这素质；可要上床啊，这不是这素质了。OK， 你学学人家梅寡妇，多有手腕啊！掐准了男人的保护欲，装傻充愣半无助的，勾搭那个吴司令，铺心覆肝的给人当亲人。你能不说这事儿了吗？没事，雨香，我分得清。哎，你看看，你看看，你看看。要想让一个男人爱你啊，你就不能强，只能弱。可不用强的，我都解不了疑惑呀。什么疑惑呀？也没什么，可能是我太在乎，想太多了。尤正啊，你看，梅寡妇这样是不是很柔弱呀？多招惹男人疼啊，多招男人黏啊。对嘛，怜香惜玉，怜香惜玉，不让男人怜，又怎么让男人稀罕呢？月华，你这是乱解成语。我这是打比方。可我现在已经这样了，我在装还有用吗？我
是有真的。其实，根据崇文的种种表现，他还是很愿意做小妞他爹的。只是被你这一下，嘿，他受惊了。看来，要解决他这个心理问题啊，必须要有外力的刺激，才是个最好的方法。对。外力刺激，对，外力刺激。给他上刑，你们敢？于主任，局组让我明天过去述职。我下定决心了，清除霸下镇所有的特警，全部换人，因为他们已经不再忠诚。我，你不能不理解我，你这样对我太不公平了。我不管什么公平不公平，我是个男人，我接受不了这个。可是我爱你呀、啊！别再跟我提爱这个字，咱们之间完了，也甭再跟我提结婚这种事情。龙角，你个混蛋，说出这种话的还是男人吗？啥就不是男人啊？啥就不是男人啊？人家没寡妇倒好几手了，凭啥让他一毛头小伙给接手了？你，你有点太过分了啊！龙九，我跟吴司令，那那又不是真的。我保证，我以后对你从一而终，还不行吗？不行，我又不是肖掌柜，我接受不了这个。嘿，你这个小混蛋，老是打扰你，你还要打我？什么打？哎呀，不行，打死我！哎哎哎哎，别打了，住手住手，不能打了，不能打了，哎呀，不能打！太不像话了，啊！光天化日，几个女人打一个男人，这这这这是什么影响啊？啊！他不是人，我怎么不是人了？婚姻是两厢情愿的事儿，哪有强来的呀？哎，我说龙九啊，你跟梅寡妇不是挺好的吗？怎么人家一出去你就想啊盼呢、啊？回来了之后你怎么就翻脸了？温大夫，你不嫌无聊啊？哪有事你忙哪凑热闹？龙九，你耍什么态度？梅寡妇为了任务付出那么多，到你这儿来你反倒嫌弃了，你还有良心吗？我问你了，你还有良心吗？还有良心吗？你还有良心吗？喂，龙九，都谈婚论嫁了，因为一个吴司令的事情就翻脸，我想想真不该帮你。龙九啊，这就是你的不对了啊！你虽然是个新学员，但是执行任务这个事儿，你还是能分得清的嘛？他不是分不清，他是不愿意接受。这有什么接受不了的呢？你想啊，梅寡妇倒了多少手了？他娶了她，她的表兄就一大堆，他愿意啊？问老头，我是叫你来合适的，不是叫你来挑事儿的。这事没轮到你身上，所以你不疼不痒的。人家龙九再猥琐，他也是个男人呢。这是混账话吧？啊，他不仅是一个男人，他还是一个有专业素质的人。啊，我也不是要抛弃他，我就是有点，就是什么？你就是什么？如果你是个爷们儿的话。你就把他娶了，好好呵护呵护他。瞧他那个道貌岸然的样子，你还捣乱是不是？你就是说一套做一套，两面派，有一腿就得娶啊！你跟何玉珍有一腿，你怎么不娶呢？你不是也得嫌弃他的过去吗？文老头，你把话给我说清楚了。我跟李从文有一腿吗？有这么一腿吗？哎哎，有真，啊，一会儿再说这一腿的事情。好你个温老头啊啊！我当面一套，背面一套啊
我今天就让你看一看，我李从文到底是一个什么样的人。刘角，到，今儿个，你要是把梅寡妇给娶了，明儿个我就把何幼芝娶了，你信不信？哎，看来啊，这个解决矛盾最好的办法，就是要树立榜样啊！原来你就是为了树立榜样啊！看来你的话是有水分的啊！不不不不，幼珍没有啊，我这是情到极处，自然流露。那你为什么见了我就躲呀？我，没有啊，我没有躲你啊，我我我，就。我忙啊，刘震，你不知道啊，我最近有多忙，对不对？你看，以前的公文呢，我要整理，然后我还要交审，现在新的政令还有管理条文，我得背啊。我光背不行，我还得要理解，我要不理解，我怎么给你们讲啊？行了行了，别找借口了，我知道你是怎么想的。我是怎么想的？你要是不愿意，没必要坚持，反正龙九和梅寡妇都已经和好了。哦不不不不不，尤真，我要是有半句假话，口是心非的话，你拿你那个小刀割我的喉啊！你真的不嫌弃我身上有血腥味儿？什么味儿？血腥味儿？没有啊，这分明是女人身上的一种体香。是吗？啊不不不不。是花露水，花露水，月红身上也有这个味儿。月红的你也闻过？不不不，我没闻过，我没闻过呀。长虎跟我说的。行了吧你？呃，那个，我知道你对这个事情有一些迫切，可是你这，我跟龙九他不一样啊，我是长官，像你我结婚这种事情。必须得跟组织上汇报，什么意思？呃，我的意思，我的意思是这件事情得抓紧时间办呐，请你一定要相信我，我现在马上就给上峰发密电啊。没事儿，我可以等。有句成语叫“须臾尾蛇”，知道怎么解吗？这也能难倒我？虚尾蛇不就是装孙子吗？答得好。呃，他不是说我，我知道。一开始大家还担心他，后来才发现他疯了，倒快乐了。小伟，小伟，叫爹，叫爹，叫爹。来，你让我儿子叫你什么？嗯，见到了吧你？小北京喝秃了也不会管你叫爹。爹，把他叫的是我。嗯、这孩子怎么喝上酒了你？你说你是不是破嘴？起，你别动啊！王嫂，你看这点儿，别让傻爷又吃撑了。我闺女天生橡皮肚，吃不撑。老王，你老婆惯着孩子，你就别帮了
。我们家老狼啊，早就说了，我们家傻丫天生就有福气，吃了玩，玩了睡。今儿的事儿，人儿就忘了，永远不烦心。王嫂，我怎么越看越觉得你是在装疯呢？这装孙子，谁能比得过我们俩呀？哎，你看你们俩得喝姜姜姜味酒，姜姜喝姜味酒。不行不行不行，不行不行不行<笑>三杯。喝就喝。<笑>啊啊啊、你给我消个点儿，你到底加过人没有？我来了呀，被关人东西给炸死了。啊，嘿，咱们的经历。这么相似啊！<笑>干脆咱们就大伙过吧。你个老废物，让你勾引我姥姥，我打死你！谁、哎、你这个小屁孩？你这个小屁孩！哟呵，哟呵，我操！小虎，别捣乱啊！打死他！你孩